Quello che a noi piacerebbe è trovare un punto d'incontro tra la proprietà, il Ministero dei Beni Culturali e ben volendo il, il Comune di Palestrina, perché quello che, quello che vogliamo far capire un po' a tutti è che è una corsa contro il tempo, il triangolo versa in condizioni d'abbandono e di degrado da, da troppi anni e, e, e non se lo merita. Noi siamo un gruppo di sei ragazzi, eh, alcuni di zona, io di Palestrina, Andrea di Genazzano, poi c'è Enrico e Francesco di Roma, Matteo che è un ragazzo di segni e Elisa che è pugliese. Siamo cinque colleghi di università perché veniamo tutti dalla facoltà di Valle Giulia d'Architettura della Sapienza. L'obiettivo principale del progetto è quello di eh, valorizzare questo, questo edificio che è poco conosciuto e, e versa in condizioni di grado attraverso appunto la rifunzionalizzazione del complesso di modo tale che esso possa reinserirsi all'interno della, della città di Palestrina perché attualmente è quasi isolato rispetto alla, rispetto alla città e rispetto al tessuto urbano esistente mentre il nostro obiettivo è quello appunto di ridarlo alla città. Il progetto di idee che abbiamo sviluppato per il triangolo e il complesso Abbiamo ribattezzato Triangolo Barberini in memoria e rinascita e è il risultato meritevole del primo premio del, di questa edizione del concorso promosso dal Lazio. E il triangolo è al centro dell'intero complesso e del progetto in quanto unicum eh, architettonico ma è inserito all'interno del parco e accostato in relazione diretta col, col casale alle sue spalle. Qui associamo al termine triangolo in realtà non soltanto l'edificio centrale a pianta triangolare ma l'intero complesso che appunto si ehm, e si caratterizza dalla presenza di questo edificio al centro, poi c'è un portale d'ingresso che dà su via dell'Olmata che era pensato appunto per essere l'ingresso principale e poi c'è un, un edificio a, a pianta rettangolare e che invece è, viene de, denominato Casale Barberini oppure Barchessa e molto probabilmente l'edificio poi effettivamente residenziale era appunto il casale. Tenendo sotto osservazione l'edificio nel corso degli anni, da quando abbiamo iniziato i primi studi nel lontano 2017, eh, abbiamo notato come nel tempo un pezzo per volta venisse deturpato e venisse distrutto un po' alla volta. Quindi... Quello che ci immaginiamo per, per, il, per il triangolo, per il parco, è che un domani possa diventare qualcosa di fruibile a tutti, quindi uno spazio che, eh, che veramente diventa a disposizione di, di palestrina, dei cittadini, uno spazio per eventi culturali, teatrali, eh, proiezioni cinematografiche all'aperto e uno spazio perché no, per esempio eh, mi viene in mente per, per alcuni eventi legati al Palio di Palestrina che abbiamo pensato a più funzioni inserite all'interno. C'è una parte del, del, del parco che è adibita ad uno spazio eventi in stretta relazione con il ristorante e con la caffetteria che si prevedono all'interno del casale, un piccolo auditorium all'aperto o anfiteatro all'aperto appunto per, eh, per degli spettacoli serali durante l'estate, poi uno spazio invece è dedicato al labirinto perché nel giardino originario del, dell'intero complesso era, era previsto appunto un, un labirinto e infine in un'ultima parte di questo, di questo parco prevediamo un complesso con delle arnie per la produzione del miele e anche richiamando appunto il, il simbolo poi dei barberini che sono le api. Oggi il nostro è solo, solo un'idea perché diciamo, il progetto è stato meritevole di un premio che eh, si, si rifà poi al concorso di idee promosso dal Lazio. Eh, quello che ci auguriamo è che compatibilmente con la volontà da parte della proprietà, da parte della sovrintendenza ovviamente del comune di Palestrina anche che lo racchiude nel suo territorio, è una collaborazione, una sinergia non solo eh, diciamo, di intenti ma una sinergia eh, anche dal punto di vista economico che, che insomma rimedi i giusti e necessari finanziamenti eh, per coordinare lo sviluppo di un progetto che ci auguriamo possa restituire questo edificio alla proprietà, 
e a, al comune di Palestrina. Meriterebbe qualcosa di più e meriterebbe di essere conosciuto e comunicato alle generazioni future, invece che in questo stato, insomma, e versare poi in condizioni inevitabili verso, verso il crollo.